அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் முந்நூற்றி பதினொன்றாவது மூலிகையாக நம்ம பூலா வகைகளில் ஒன்றான கரும்பூலா மூலிகையை பற்றி தெளிவாக வளர்த்துருக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் வளர்த்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி ஏன்னா உடனே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி சேர்த்து கிளிக் பண்ணிச்சுங்க நம்ம அலசல் அப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடுகளையும் நீங்களும் என்னுடைய இணைந்து அலசதற்கு அவனுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கரும்புலா மொழியை பற்றி நம்ம அலசலாம் இதனுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டுருங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த கரும்புலா மூலிகையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பூலா கருப்பு பூலா மைப்பழம் இங்க் பழம் கருநெல்லி காட்டு கீழாநெல்லி நீர்பூலா கரும்பூலாந்தி கருப்பு பூலாத்தி சிவப்பு பூலா சூளக்கட்டி நெய் பூலா அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான தமிழ் பெயர்கள் இதுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி பிளாக் ஹனி சிரப் பிளாக் பெரிட் ஃபீத்தர் ஃபாயில் பொட்டேட்டோ புஷ் நெட்டட் லீவ்ட் லீஃப் ஃப்ளவர் இங்க் ஃப்ரூட் பிளான்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துலேயும் சில பெயர்கள் இதுக்கு இருக்குது இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கரும்பூலாவில் மட்டும் மூணு வகை இருக்குது அது இல்லாமல் பூலா வகையில் வரட்பூலா என்கின்ற வெண்பூலா நம்ம அலசலை ஏற்கனவே பதிவிட்டுருக்கோம் அடுத்து கரும்பூலா என்கின்ற நீர்பூலா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பெரும்பூலா அடுத்து மலைப்பூலா மரப்பூலா என்று பூலாவினுடைய வகையில் நிறைய இருக்குது அடுத்து இது எந்த இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நெல்லியினுடைய இனத்தை சேர்ந்த தாவரம் தான் ஆனால் உண்மையில் கருநெல்லி என்பது இதுவல்ல கருநெல்லி என்பது மிக உயரமான மலை பகுதிகளில் தானாக வளர்ந்து விளையக்கூடிய மலை நெல்லி மரங்களின் வகைகளில் கருமையான அல்லது கருஞ்சிவப்பு நிற கனிகளை கொடுக்கக்கூடிய மர வகையாகும் இந்த பூலா எலும்பொட்டி கீழாநெல்லி மேலாநெல்லி நெல்லி என சொல்லப்படும் வகைகள் யாவும் ஒரே இனத்தை சேரும் ஆனால் வகை அல்ல அதாவது அதனுடைய இனத்தை சேர்ந்தது தான் அதனுடைய வகை கிடையாது என்பதை நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் கருநெல்லி என்பது இது கிடையாது இது பூலாவினுடைய ஒரு வகை அவ்வளோதான் அடுத்து இது எங்கே வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வரப்பூலா எப்படி வறட்சியான காட்டுப்பகுதியில் வளர்கின்றதோ அதற்கு எதிராக இது நீர்வளம் மிக்க ஆற்றங்கரைகள் ஓடைக்கரைகள் வயல் வரப்புகள் வேலிகள் சாலை ஓரங்களில் உள்ள புதர்கள் போன்ற நன்னில பகுதிகளில் அல்லது நன்னீர் பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படும் அதனால தான் இதற்கு நீர்பூலா என்று பெயர் வந்தது வரப்பூலா என்பது வறட்சியான வெப்பத்தை தாங்கி வளரக்கூடிய முட்கள் உள்ள ஒரு பூலா வகை இது வந்து முட்கள் இல்லாத நல்ல நிலங்களில் நீர்பாங்கான பகுதிகளில் வில வளரக்கூடிய புதர் தாவரம் தான் இது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இதனுடைய அமைப்பு பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இது அதிகபட்சம் ஐந்து மீட்டர் அதாவது பதினைந்து அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய படர் செடி வகையைச் சேர்ந்த புதர் தாவரமாகும் பதினஞ்சு அடி வளருது ஆனால் இது செடின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆமாங்க இது செடி தான் ஆனால் தனியாக தானாக தன்னிச்சையாக இதனால் வந்து உயரமாக வளர இயலாது அதனால் இது அருகில் உள்ள வேலியையோ அல்லது மரத்தையோ ஒட்டி வளர்ந்து உயரமாக வளரும் இது வளரும்போது பல பல கிளைகளாக பிரிந்து ஒரு புதராக வளரும் அதாவது இது வந்து உயரமாக வளர முடியாத சூழ்நிலையில் வேலிகளில் வந்து படர்ந்து அதாவது படர்ந்து என்றால் பக்க கிளைகள் தான் அதில் வந்து அதிகமாக விடும் அதனால் பக்க கிளைகள் அதிகமாக விட்டு ஒரு புதர் மாதிரி மண்டி படரும் அதனால் இது புதராக தான் காட்சி அளிக்கும் இதனுடைய கிளைகள் வந்து சற்று வலுவற்றவையாக இருக்கும் ஒடிச்சா சடக்குன்னு ஒடியக்கூடியதாக இருக்கு இதனுடைய இலைகள் வந்து சிறிய வட்ட வடிவ அல்லது நுனி கூர்மையான இலைகளாக உள்ளன இதனுடைய இலை ஈர்க்கில் இரு பக்கமும் மாறி மாறி அமைந்துள்ளது இதனுடைய பூக்கள் வந்து மிக நுண்ணியவையாக உள்ளன இதனுடைய பிஞ்சுகள் கடுகு அளவில் பச்சை நிறத்திலும் காய்கள் சிறு பயறு அளவில் சிவந்த நிறத்திலும் முதிர்ந்த பழங்கள் கருப்பு நிறத்தில் வெளிப்புறம் சற்று சாம்பல் பூசியது போன்றும் மிளகு அளவில் காணப்படுகிறது இந்த பழத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே அலசலில் பார்த்த கட்டுக்கோடி பழம் 
கொடி பசலை பழம் நாவல் பழம் இது எல்லாமே ஞாபகத்திற்கு வருகிறது கட்டுக்கொடி பழத்தை எப்படி மை போலவும் கொடி பசலை பழத்தை லிப்ஸ்டிக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல இந்த கரும்பூலா பழத்தையும் நாம் நசுக்கினோம்னா சிவப்பு நிறத்தில் சாறு வரும் இதை வந்து பேனாவில் ஊற்றி எழுதலாம் இதனால் கிராமங்களில் இதற்கு மை பழம் அதாவது இங்க் பழம் அப்படின்னு ஒரு பெயரும் உண்டு இந்த பழந்தாங்க அறுப்பு ஆனால் இந்த பழத்தின் உள்ளிருக்கக்கூடிய விதைகள் பச்சை நிறத்தில் நிறைய நுண்ணிய விதைகள் காணப்படுகின்றன இது கிடைக்காத அரிய மூலிகைகளும் கிடையாதுங்க இது வந்து சாதாரணமாக கிராமங்களில் வயல்வெளி ஓரங்களில் எல்லா பகுதியிலையுமே பார்க்கலாம் ஆனால் நல்ல மருத்துவ குணம் உண்டு ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் ஆலோசிக்கணும் இது வந்து புதர் தாவரம் என்பதால் இதுக்குள்ள பாம்புகள் வந்து நிறைய அடைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து இந்த சைடு இந்த புதருக்கு பக்கத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அடுத்ததுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாமா இந்த கரும்புலாவினுடைய பூ பிஞ்சு காய் மற்றும் செடி முழுவதுமே துவர்ப்பு சுவை உடையது இதனுடைய பழம் இனிப்பும் துவர்ப்பும் கலந்த வித்தியாசமான சுவையாக உள்ளது இந்த பழங்களை விதையோடு அப்படியே சாப்பிட்டால் தான் சத்து கிடைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல் துளக்க பழங்காலத்தில் இருந்தே ஆலா வேலா பூலா வேம்பு நாயுருவி போன்ற மூலிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன இதில் ஆலா மரத்தினுடைய குச்சியில் பல் வளர்க்கக்கூடாது ஆலா மரத்தினுடைய விழுதத்தான் பல் வளர்க்க பயன்படுத்தணும் அதே போல் வேம்பு கருவேலங்குச்சி பூலா இவற்றினுடைய குச்சிகளில் வந்து சற்று விளைந்த குச்சியினுடைய மையத்தில் பருப்பு அதாவது செல்லுலோஸ் இல்லாத குச்சிகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து பல் வளர்க்கணும் அதாவது ஒரு குச்சியை ஓடிச்சிங்கன்னா நடு மையத்தில் தெருமாகல் போல் ஒரு புள்ளி அளவுக்கு ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஓட்டையாக போகும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது குச்சி நல்லா விளைஞ்ச குச்சியாக நாலு பக்கமும் சரியாக சம அளவில் ஓடிச்சு அதை வந்து நம்ம பல்ல கடிச்சு பல் வளர்க்கலாம் அதே போல் நாயுருவியினுடைய வேரை பயன்படுத்தியும் பல் வளர்க்கலாம் இது போல் நம்ம குச்சிகளை வந்து பல் வளர்க்கறதுக்கு சரியாக தேர்வு செய்யாமல் பல் துளைக்கினால் ஈறுகளில் குத்தி கிழித்து ரத்தம் வந்து இருக்க பல்லுக்கும் ஆபத்து வந்துவிடும் அதனால் கவனமாக பார்த்து தேர்வு செய்து பல் வளர்க்குங்க இப்போ இந்த பூலாவுக்கு வருவோம் இந்த கரும்பூலாவானது தோல் வறட்சி இளநரை எலும்பு விரிசல் விந்து நீர்த்து போதல் தோல் நோய்கள் பித்த நோய்கள் மலக்கட்டு உடல் பலக்குறைவு எலும்பு உறுதியின்மை குடல் அலர்ஜி மூலம் பல் நோய்கள் பல் ஆட்டம் போன்ற பல நோய்களை இந்த கரும்பூலா மூலிகை வந்து சரி செய்கிறது அடுத்ததுடைய மருத்துவ பகுதி சொல்லலாம் இளநரைக்கு இந்த கரும்பூலாவை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் இளநரைக்கு இந்த கரும்புலாவினுடைய பழங்கள் ஒரு கை நிறை அளவு இதனுடைய இலைகள் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி முசுமுசு கை இலைகள் வந்து ஒரு கைப்பிடி பற்பாடகம் ஒரு கைப்பிடி கரிசலாங்கண்ணி ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் மேல் தோல் உரித்து நறுக்கியது பத்து இது எல்லாத்தையுமே கல்வத்தில் இல்லைனா அம்மியில் அரைச்சி சாறு எடுத்துக்கிட்டு ஐநூறு மில்லி சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து இது கூட பத்து கிராம் கடுகா தூளும் சேர்த்து கலந்து அடுப்பில் வச்சு சிறு தீயாக எரித்து காய்ச்சணும் எண்ணெய் வந்து நிறம் மாற ஆரம்பிக்கும் அதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி நிறம் மாற ஆரம்பித்ததுமே இறக்கி வடிகட்டி ஆற வச்சு பாட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா இளநரை வந்து விரைவில் வந்து மாறிடும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன காய்ச்ச தெரியாதவங்க இதை வந்து ஒரு மண் கலனில் இட்டு அதனுடைய வாய்ப்பகுதியை வந்து வெள்ளை நிற காட்டன் துணியில் மூடி கட்டி நல்ல வெயில் படுமாறு ரெண்டு வாரம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து எடுத்து வடிகட்டி பயன்படுத்தலாம் இந்த மூலிகைகள் கூட மருதானியும் கூட சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக மருதானியை வந்து இந்த எண்ணெய் காய்ச்சலை பயன்படுத்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயை தேய்க்கும் போது உங்கள் மூடியெல்லாம் சிகப்பாக மாறிடும் அதனால் அளவாக ஒரு இருபது இலைகள் மட்டும் சேர்த்தா போதும் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா உங்கள் தலைமுடி வந்து அந்த எண்ணெயை தேய்க்கிற காலத்தில் ரொம்ப சகப்பாக தோற்றம் அளிக்கும் ரத்த மாதிரி தெரியும் மண்ட ஊரம் அதனால் பார்த்துக்குங்க அடுத்து இதனுடைய இலைகளை அரைத்து தோல் பாதிப்புகள் மற்றும் தோல் நோய்களுக்கு தடை வர சரியாகும் அடுத்து இதனுடைய பழங்களை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் விந்து கட்டியாகி வளமாகும் 
எலும்பு வளமாகும் மலச்சிக்கல் தீரும் தோல் பல வளப்பு கூடும் பித்த நோய் கிருகிருப்பு இது எல்லாமே சரியாகும் மூல நோய் கூட கட்டுப்படும் இதனுடைய இலைகளை அரைத்து நல்லெண்ணெயில் போட்டு சூடேற்றி இந்த எண்ணெயை தடை வர சிறு சிறு எலும்பு பொறிவுகள் கூட கூட ஆரம்பிக்கும் இதனுடைய இலைகள் ஊட்டச்சத்து மிக்கவை என்பதால இதை வந்து வெள்ளாடு நல்லா மிச்ச வைக்காம சாப்பிடும் இதை கால்நடைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா நல்ல வளமும் மற்றும் பால் கறவையும் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி இதனுடைய குச்சிகளை வந்து நான் சொன்ன முறையில தேர்வு செய்து சரியா பல் வலைக்கு வந்தோம்னா பல் ஆட்டம் ரத்த வடிதல் பல் கூச்சம் இது எல்லாமே போய் வந்து பல் சுத்தமா இருக்கும் அதே மாதிரி பல் இறுக்கமா இருக்கும் ஆடுற பல் வந்து அசையாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பலமாக இருக்கும் இது எப்படி தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து தன்னுடைய விதைகள் மூலமும் வேர்கள் மூலம் புதிய தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தும் இதோட தண்டுகளை ஒடித்து நடுவதன் மூலமும் கூட இதை வந்து நம்ம இனவிற்சி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பூலா வகைகளில் ஒன்றான கரும்பூலா மூலிகையை பற்றி அலசனோம் இதனுடைய வகைகளான வரப்பூலா மலைப்பூலா அப்படின்னு சில வகைகள்லாம் போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து மேலே ஐப்பட்டில் இந்த வீடியோட எண்டி ஸ்கிரீனில் இருக்கு பார்க்காதவங்க பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இதை கொண்ட ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மொழிகள் அலசலோடு உங்களோட இணைந்து அலசும் வரை உங்கள் நம்பர் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி